मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए माँ कि मैं वहाँ जाकर उस दुष्ट की मृत्यु का भेद जान सकूं। मैं वचन देता हूँ माँ मैं सफल होकर ही लौटूंगा अपना ध्यान रखना पुत्र स्मरण रखना देवताओं मेरे इस स्थान में आने के द्वार सदैव खुले हैं किंतु यहाँ से प्रस्थान करने का मार्ग एक ऐसा संकटमयी चाल है जिसे भेद कर यहाँ से निकलना असंभव है यहाँ आना सरल है किंतु जाना और वो भी मेरी अनुमति के बिना असंभव आगंतुक जाता नहीं चला जाता है क्योंकि यहाँ दाहिनी और एक ऐसी ज्वाला है जो किसी को भी पल भर में भस्म कर देती है और बाई और एक ऐसी अग्नि है जो किसी को भी पिघला कर राख कर देती है यहां से बाहर निकलने का प्रयास करने पर यदि एक भी चूक हुई प्राण लेवा संकट उत्पन्न होता है यदि उस संकट को कोई भी पार कर जाए फिर उससे भी नवीन संकट प्रकट होता है और जो आकाश मार्ग से यहां उड़ने का प्रयास करते हैं उनका भी यही परिणाम होता है अग्नि की लपटें उठकर उन्हें भस्म कर देती हैं। इसीलिए यहां आना सरल है किंतु यहां से सुरक्षित जाना असंभव आप तो आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं मुशक जी हाँ प्रभु क्योंकि आज हम बिना युद्ध किए इतने समस्या का हल ढूंढने जा रहे हैं किंतु यदि हम युद्ध करने के लिए विवश हो गए तो क्या क्या प्रभु आपको सुरक्षित रखना है तो मुझे पुनः युद्ध भूमि में प्रवेश करना होगा शत्रु को मूर्ख समझने वाला बहुत बड़ी मूर्खता करता है मुशक जी आप मुझे मूर्ख पुकार रहे हैं प्रभु कि खुला द्वार कोई मूर्खता नहीं अन्य कोई दुष्ट बुद्धि ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता मुझे तो ये उस दुष्ट का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है मुशक जी षड्यंत्र प्रभु अर्थात संकट हाँ मुशक जी किन्तु भयभीत मत हो आप क्यूँकी भयभीत होना तो पराजय के द्वार खोलता है और हम यहाँ आरोप पर पराजित होने नहीं आए हैं चलिए अब भीतर चलना होगा अब तुम्हारी रक्षा करने कोई भी आए चाहे देवी आदि शक्ति या फिर उनकी अर्ध शक्ति जो भी यहाँ आएगा प्रवेश करने के उपरांत लौट नहीं सकेगा मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मेरे पीछे कुछ हो रहा हो हम्म, कदाचित ये मेरा भ्रम ही होगा बाहर निकलो अरुणासुर मैं पार्वती नंदन श्री गणेश तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ आओ बाहर निकलो युद्ध करो मुझसे प्रभु ये क्या क्या वास्तव में हम यहाँ युद्ध लड़ने ही आए हैं प्रभु आपने तो कहा था यहाँ शक्ति नहीं युक्ति का प्रयोग करेंगे हम फिर आप इस असुर को युद्ध की चुनौती क्यों दे रहे हैं प्रभु चिंता मत कीजिए मूषक जी बस आप तो देखते जाइए यदि है इतना सामर्थ्य तो युद्ध करो मुझसे प्रदर्शन करो अपने सामर्थ्य का बाहर आओ ओ 
तो देवी स्वयं नहीं आई यहाँ उसने अपने पुत्र को भेजा है कोई बात नहीं शीघ्र तुम्हारे साथ वो भी मेरा बंदी बनेगा तब तो देवी स्वयं आने में विवश हो जाएगी ना इतने ऊंचे स्वर में पुकारने का क्या लाभ मुझसे युद्ध करोगे इतना विश्वास है अपने सामर्थ्य पर तो स्वयं ये भीतर क्यों नहीं आ जाते तो फिर तनिक प्रतीक्षा करो असुर पार्वती नंदन गणेश स्वयं आ रहा है मैं भी तो देखू कौन है ये गणेश जिसने मुझे चुनौती देने का साहस किया मोहासुर से शत्रु यदि तुम विशाल हो तो मैं अति विशाल हूं <laughs> क्या सोचा था और क्या निकला कहा मैंने महायोद्धा की कल्पना की थी और ये गजमुख बालक आ गया मेरे समक्ष ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई खोदा पहाड़ और निकला चूहा चूहा नहीं मूशक अर्थात मूशक जी का आगमन तो अभी शेष है हाँ वो तो मेरे वाहन है प्रभु, मैं आ गया प्रभु। तुम्हारा तो आरंभ होते ही अंत हो जाता है तुम्हारी माता को तनिक भी दया नहीं आई तुम्हारे ऊपर तुम जैसे नन्हे बालक को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिया जीवित नहीं देखना चाहती क्या वो तुम्हें किंतु आ ही गए हो तो आगे बढ़ो मुझको युद्ध की चुनौती दी है ना तुमने निकालो अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे अस्त्र किंतु मैं तो कोई अस्त्र लेकर ही नहीं आया तो फिर मुझसे युद्ध कैसे करोगे चलो कोई बात नहीं मैं ही अस्त्र प्रदान करूँगा तुम्हे अर्थात आप इतने शक्तिशाली शक्ति संपन्न विशाल काय होने के पश्चात भी मेरे समान एक नन्हे बालक से युद्ध करेंगे क्या ऐसा युद्ध आप जैसे शक्तिशाली असुर को शोभा देता है भला स्वयं युद्ध के लिए ललकार भी हो और स्वयं पीछे हटने का उपाय भी सोचते हो अरे नहीं नहीं असुर जी मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ किन्तु युद्ध एक ही प्रकार का कहाँ होता है उसके तो अनेक प्रकार होते हैं ना, जैसे रण युद्ध जो सेनाओं के मध्य होता है मल्ली युद्ध जो दो योद्धाओं के मध्य भुजाओं की शक्ति से होता है गृह युद्ध जिसके अस्त्र राजनैतिक दाव पेच होते हैं और फिर जीवन का युद्ध जो अनेकों संघर्षों से भरा होता है ए, तो बालक, मत करो अपने ज्ञान का बखान ये बताओ मुझसे कौन सा युद्ध करना चाहते हो तुम वाक युद्ध तो प्रभु शक्ति से नहीं बुद्धि से युद्ध करने आए हैं। हाँ वाक युद्ध जो बुद्धि और शब्दों से किया जाता है वाक युद्ध <laughs> ये कहो ना बाल क्रीड़ा करने आए हो यहाँ अभी आपने ही तो कहा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ तो मैं बालकों की ही तो क्रीड़ा करूँगा किंतु मुझ जैसे महायोद्धा को बाल क्रीड़ा शोभा नहीं देती ये क्रीड़ा नहीं करूँगा मैं
मुझे अपनी कुशाग्र बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है बालक तो फिर वाक युद्ध ऐसी पीछे क्यों हट रहे हैं आप आइए करते हैं ना वाक क्रीड़ा तो बालक यदि पराजित होने में इतनी ही रुचि है तुम्हें तो आओ पूर्ण कर लो अपनी इच्छा किंतु उसके पूर्व तुम्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी मुझे ढूंढ कर आपको ढूंढ कर किंतु आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं ना महान असुर जी सर्वप्रथम मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ और बताओ कहा हूँ मैं वहाँ नहीं बालक मैं यहाँ हूँ अब दो ही अवसर शेष हैं तुम्हारे पास बताओ कहा हूँ मैं वहाँ वहाँ नहीं यहाँ हूँ मैं गजमुख बालक चलो अब तुम्हारा ये अंतिम अवसर है बताओ कहा हूँ मैं बहुत निपुण है आप छिपने में असुर जी अच्छा तो कहो कहा हूँ मैं आप तो ठीक मेरी दाई और बिल्कुल नहीं अरे मेरा उत्तर तो पूर्ण होने दीजिए आप मेरी ठीक दाहिनी और नहीं अभी तो मेरी बाई और के मध्य में स्थित है उस स्तंभ के निकट खड़े हैं आप ये कैसे ज्ञात किया तुमने आपका संपूर्ण ध्यान तो मुझ पर ही था ना इसलिए मैं जहाँ देखता था आप वहाँ से हट जाते थे किंतु मेरे मूषक जी का ध्यान आप पर था देखिए ना आपकी पूछ अभी भी उनके मुख में है चतुर गणेशा कदाचित आप भूल गए महान असुर जी की मूषक सूंघ कर किसी भी वस्तु को ढूंढ निकाले में बहुत निपुण होते हैं मूषक की सहायता लेने का लाभ तो हुआ है तुम्हें किंतु मैं अब तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूंगा और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष यहाँ बंदी है सभी देवता <laughs> मुझे ज्ञात नहीं गणेश जी यहाँ क्यों बता रहे हैं कहीं स्वयं को वो किसी संकट में न डालते हाँ इंद्रदेव इस असुर के मृत्यु का उपाय तो किसी को भी ज्ञात नहीं इसीलिए सरल नहीं होगा इसे पराजित करना मेरी राज्यसभा में मेरे अतिरिक्त किसी के लिए कोई आसन नहीं आप चिंता मत कीजिए असुर जी मैं अपना आसन अपने साथ लेकर चलता हूँ तुम्हारे साथ तो वाकयुद्ध बड़ा ही रोचक होगा परंतु क्रीड़ा में आनंद तभी आएगा जब उसमें कुछ दाव पर लगा हो किंतु यदि तुम्हारी पराजय हुई तो तो संपूर्ण जीवन मेरा वाहन बनकर तुम्हें रहना होगा क्योंकि सुना है गज पर आरोप होने पर तो बहुत ही आनंद आता है उचित है स्वीकार है मुझे किंतु यदि आप पराजित हुए तो आपको भी बिना संकोच किए मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा और वो भी मात्र सत्य अरे अरे आप तो पुनः संशय में चले गए इतना विचलित मत हो ये महान असुर जी मैं आपसे अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा मुझे स्वीकार है 
गणेश जी स्वयं को संकट में क्यों डाल रहे हैं प्रतीत होता है कि वो किसी योजना के साथ ही यहाँ आए हैं तो महान असुर जी क्रीड़ा आरंभ करने के पूर्व हमें उसके नियम स्थापित करने होंगे हम एक साथ एक दूसरे से तीन तीन प्रश्न पूछेंगे जिनका उत्तर हमें मात्र तीन क्षणों में ही देना होगा और जो उत्तर नहीं दे सकेगा वो पराजय स्वीकार करेगा उचित है किंतु मेरा भी एक नियम है प्रश्न रोचक होने चाहिए तो ये प्रश्न किस विषय पर होंगे उसका चुनाव आप ही क्यों नहीं कर लेते असुर जी क्रीड़ा तुम्हारी है तो तुम ही विचार करो मैं क्यों व्यर्थ में अपनी बुद्धि को कष्ट दूं? तो अब मुझे इसके समक्ष एक ऐसा विषय रखना होगा जिससे कि मैं युक्ति लगाकर इससे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकूं जो मुझे ज्ञात करना है तो ठीक है ज्ञान शास्त्र अरे ज्ञान का नाम सुनते ही मुझे निद्रा का आभास होता है आ, फिर दर्शन शास्त्र मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ शेष सभी तुच्छ है इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता बल ये कैसा विषय है जो मेरे मुख से निकल गया वही न्याय है तो ठीक है फिर राजनीति बल पूर्वक राज करना ही मेरी नीति है जो मेरे सम्मुख खड़ा होता है उसे बल पूर्वक नष्ट करना ही मेरी राजनीति है इसमें भी कोई प्रश्न उत्तर का स्थान नहीं प्रतीत होता है असुरों को तो एक ही शब्द भाता है बल हाँ ये रुचिकर हो सकता है क्योंकि वैसे भी शीघ्र ही सर्वस्त्र मेरे ही बल की चर्चा होगी उचित है फिर असुर जी हम वाक युद्ध की क्रीड़ा आरंभ करते हैं अब मैं सर्वप्रथम आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा और आप बिना रुके उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे और फिर आप तीन प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं दूंगा और हमारी ये क्रीड़ा इसी क्रम में आगे चलेगी जब तक कि कोई उत्तर देने में चूक नहीं करता उचित है उचित है तो समय व्यर्थ मत करो और आरंभ करो अपनी क्रीड़ा वास्तविक अर्थ क्या है शासक के समक्ष शेष सभी तुच्छ होते हैं सबसे महत्वपूर्ण बल क्या होता है बाहुबल जिससे संसार को अपने समक्ष झुकाया जा सके जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण है उसे और क्या चाहिए बल का प्रयोग कर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा तभी वो अपने बल का उचित प्रयोग कर सकता है आश्चर्य इस असुर ने तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए एक असुर अपनी असुरी बुद्धि से ऐसे ही अनर्थकारी उत्तर दे सकता है अब मैं पूछूंगा किंतु प्रश्न वही होंगे जो तुमने पूछे उत्तर देने के पूर्व विलम्ब मत करना गजमुख बालक बल का वास्तविक अर्थ क्या है उद्धार बल से किसी असहाय पीड़ित की सहायता और उद्धार न किया जाए तो वो बल व्यर्थ हो जाता है महान असुर जी सबसे महत्वपूर्ण बल क्या है बुद्धि बल जिससे संसार को झुकाने के स्थान पर उसके प्रभाव से संसार की भलाई का उपाय किया जा सकता है जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण होता है उसे और क्या चाहिए संतुष्टि क्योंकि बलशाली होने पर भी असंतुष्ट रहने वालों का बल अंततः उन्हीं को क्षति पहुंचाता है यह है इन प्रश्नों के उचित उत्तर अब पुनः आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे किंतु सचेत रहिएगा आपने उत्तर नहीं दिया अथवा अधिक समय लिया तो आप पराजित हो जाएंगे असुर जी तुच्छ बालक मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता इसीलिए पूछो अपने प्रश्न तो बताइए मुझे जिनमें बल का अभाव है वो क्या है अरे क्या है व्यर्थ है वो 
निरर्थक है उनका जीवन जो बलहीन है तो वो अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं तो स्वयं को कैसे बलशाली बना सकते हैं वरदान की शक्ति से तो बताइए आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है तो अब मैं समझा ये वाक युद्ध प्रथम पूज्य गणेश जी की एक युक्ति है इस दुष्ट को उसके मुख से उसके ही वरदान अर्थात उसके वध का रहस्य ज्ञात करना चाहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की भक्ति यदि यह दुष्ट उनके इस प्रश्न का उत्तर देता है तो स्वयं अपने ही मुख से अपने वध के रहस्य को उजागर करता है और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो वह इस वाक युद्ध में पराजित होकर गणेश जी के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होगा दोनों ही अवस्था में गणेश जी का यहां अनेक प्रयोजन सिद्ध होगा क्योंकि गणेश जी ने ऐसी ही अवस्था निर्धारित चुकी है गणेश जी की विलक्षण बुद्धि का सामना कहा कर पाएगा यह दुष्ट कार्य सोई से हो तो वहाँ तलवार उठाना व्यर्थ है उसी प्रकार जहाँ कोई कार्य बुद्धि से बनने की संभावना हो वहाँ बल का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज